है गाइज व्हाट्सअप कैसे हो आप सब लोग तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो क्या उसके टिप्स ट्रिक्स होने चाहिए किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए 2018 में अभी पांच महीने बचे हैं या आप दो में पहला देने की कोशिश कर रहे हो 2020 में देने की कोशिश कर रहे हो इट इज़ अ रिस्पेक्टिव ऑफ दैट काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मेरा फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था ज़्यादातर लोगों का इसमें सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में सिलेक्शन होता है तो किस तरीके से आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो या आप बोलो कि गैम्बलिंग नहीं करनी पड़े यू में किस तरीके से आप बेसिकली उस गैम्बलिंग को एक फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो कि हाउ यू कैन बी लाइक रियली रियली श्योर कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए तो अब देखो इसमें क्या होता है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अभी जल्दी से मैंने नोट्स बनाए थे आ, तो उस पर चालू करते हैं उसी पर बात करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है खास करके उनके लिए क्योंकि मान लो कि अगर एज लिमिट अभी पच्चीस छब्बीस साल जो भी सत्ताईस साल हो जाती है छब्बीस साल की बात बोल रहे हैं तो उस केस में काफ़ी लोग फर्स्ट अटैम्प्ट ही देंगे <laughs> ज्यादातर लोग तो दे ही नहीं पाएंगे कभी अटैम्प डॉक्टर्स तो तेईस साल की उम्र में तो ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद क्या दो तो अटैम्प्ट देंगे एनीवे anyway, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को अपने ऊपर लागू करता है और बाकी जिसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ मैंने काफी लोगों से बात करी है काफी का मतलब है कि मैंने ऐसे चार सौ लोगों से बात करी है पूछा कि आपके लिए क्या काम किया जो आप चाहते हो कि मैं दूसरों को बताऊँ और मैंने खुद पर भी वो चीज़ लागू करी थी तो वो था कि बी रूथलेस ये सबसे पहला पॉइंट है काफ़ी लोग बोलते हैं यार पहला अटैम्प्ट है मैं तो बच्चा हूँ मैं तो बेबी हूँ पहली बार आया हूँ बाहर दुनिया देखी नहीं है एग्जाम कैसा आएगा पता नहीं फ्री कैसा होता है मेंस कैसा होता है तो उन्हीं चीज़ों के लिए तो मॉक टेस्ट बने कि कैसा होता है वो जानने के लिए ही तो मॉक टेस्ट बने एट्टी नाइन्टी परसेंट साइमुलेशन किया जा सकता है अभी मान लो आपको मार्क्स कनकर करने के लिए भेजो तो आप बोलो तो हमने तो मार्क्स देखा ही नहीं है मार्क्स कैसा होता है पता नहीं मार्क्स पर क्या होगा पता चला एलियंस आऊँगे कि नहीं होंगे और सांस कैसे लेंगे ऑब्वियसली उसका साइमुलेशन करेंगे ना मैं आप बैठ के अर्थ पर पहले साइमुलेट करके जाएंगे उस रियलिटी को और उसके बाद ही वहाँ पे आपको भेजा जाएगा तो बी रूथलेस ऑन योर सेल्फ ठीक है डोंट बी इजी ऑन योर सेल्फ कभी भी ऐसे इजी मत रहना कि यार पहला अटैम्प्ट है ये तो सब टाइम पास है तो नेट प्रैक्टिस चल रही है जब मैच होगा असली सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में तो देखेंगे पंचवर्षीय योजना बना के मत आना है फाइव ईयर प्लानिंग तो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी अब यार इतना लंबा कौन प्लान करता है पाँच साल बाद तो दुनिया चेंज हो जाती है ठीक है पाँच साल पहले लोग कोई गांव में व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता था अब सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं पाँच साल पहले लोगों के पास आ, कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था इंडिया में अब एवरीबडी हैज़ एन एंड्रॉयड फ़ोन एवरीबडी तो इसका कहने का ये मतलब है पाँच साल पहले इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत ही कम थी करीब पाँच दस करोड़ लोग यूज़ करते थे अभी चालीस करोड़ इंटरनेट यूज़र है इंडिया में तो कहने का मतलब है कि पाँच साल में तो दुनिया चेंज हो जाती है तो पंचवर्षीय योजना बिल्कुल मत बनाना जब भी यू की तैयारी करो बी रूथलेस ऑन योर सेल्फ डे वन से बोलो कि यार अगर जो मान लो कि किसी का लास्ट अटैम्प्ट है वो अगर प्रिपेयर कर रहा है सोलह घंटे तो आप भी सोलह घंटे लग जाओ वैसे तो ऑब्वियसली गलत है मैं तो नहीं मानता स्ट्रैटेजी को बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि आप दस बारह घंटे भी पढ़ाई करोगे तो काफ़ी है ठीक है तो मतलब टेस्ट कम मत देना अपने आप को एक्सक्यूज मत देना कि मैं बाहर ज़्यादा घूम सकता हूँ मूवी ज़्यादा देख सकता हूँ क्योंकि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है ये गलती कभी भी मत करना गलती से भी कभी मत करना ठीक है तो दूसरा है एक्सपीरियंस मैटर करता है इस एग्जाम में मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपने थी तीसरा अटैम्प्ट है आपका तो थोड़ा ज़्यादा चांस होंगे सक्सेस के पहला है तो थोड़ा कम होंगे बट इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर तो अब एक्सपीरियंस नहीं है और आप काफ़ी कुछ करते हैं लोग मतलब जैसे कैविन पीटरसन की डेब्यू सीरीज थी टू थाउजेंड फाइव एशेज और उनमें उसको मैन ऑफ द सीरीज मिला था तो कहने का मतलब है कि वो पहले बार में ही मतलब एकमात्र जैसे जीती थी इंग्लैंड ने अट्ठारह साल बाद उसी के कारण जीती थी सिमिलरली आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आते तो वही दे रहा हूँ सचिन तेंदुलकर को जब वो 16-17 साल के थे तो ही क्रिकेट खिलाने लगे थे और छक्के मारते थे अब्दुल कादिर के तो वो बोले कि यार बड़े बड़े लोग नहीं मार पाए मैं कैसे मारूंगा मतलब मैं तो बच्चा हूँ मतलब मैं तो अभी वोट भी नहीं डाल सकता मैं तो शादी भी नहीं कर सकता इंडिया में मेरे से आप यहाँ पर क्रिकेट खिलाने ले आए वकार यूनस वसीम अक्रम अब्दुल कादिर इनके उनके घर में घर में नहीं इंडिया में मैच हो रहा है बट स्टिल लाइक ही प्लेड ऑन एंड ऑन तो कई बार आपको बस एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी करना पड़ता है जैसे नाइन्टी का वर्ल्ड कप मेरे को याद है उसमें एक की पॉन्टिंग 21 साल के थे बेबी फेस हुआ करता था उनका और वहाँ पे लाहौर में मैच हो रहा था गद्दाफी स्टेडियम की बात है तो ही स्टिल मेड लाइक 45 44 रन बनाए थे उन्होंने वो हार गए मैच वो अलग बात है बट ही वाज़ द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो 21 साल का लड़का था इक्कीस साल का आप लोग भी जब एग्जाम दोगे तो आप इक्कीस साल के हो गए उसका उसका प्रेशर सोच के देखो एक बार
क्योंकि मैं तीसरा पॉइंट पे आ रहा हूँ नो वन इज आस्किंग यू टू कनकर मार्स अगर मैं आपको बोलूँगी मार्स को कॉलोनाइज करना है आपको इंटरस्टेलर ट्रैवल करना है तो आप बोलोगे यार कभी किसी ने किया ही नहीं मैं करूँ कैसे यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है देर आर एम्पल एग्जाम्पल्स टीना है अर्तिका है साल के बहुत सारे लोग हैं आपको बहुत सारे मिल जाएंगे दस परसेंट पंद्रह परसेंट सिविल सर्वेंट हर बैच में फर्स्ट अटैम्प्टर होते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा है सेकेंड में थोड़े ज़्यादा होते हैं थर्ड में ज़्यादा होते हैं फोर्थ में फिर कम होने लग जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कम होते हैं सेकेंड में थोड़े ज़्यादा थर्ड में थोड़े ज़्यादा फोर्थ में कम होते हैं फर्स्ट में भी एक साइजेबल पोर्शन अगर हज़ार लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो सौ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आपको पत्थर दिल करना पड़ेगा रूथलेस बनना पड़ेगा तो टीना अर्तिका है मैं हूँ जैसे बहुत सारे लोग हैं मतलब बहुत ही इजी है मतलब उतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा हुआ है इसके अगेन ठीक है तो ये तीसरा पॉइंट था कि देर आर एम्पल एग्जाम्पल्स नो बडी इज आस्किंग यू टू कनकर मार्स कि भाई आज तक कोई ह्यूमन बींग मार्स पे गया ही नहीं तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आई एल अंडरस्टैंड उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बट ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे ह्यूमन हर साल करते हैं सौ लोग करते हैं चौथा पॉइंट है कि ज़्यादातर लोग जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्टर देखे हैं बुक बहुत पढ़ते हैं उनको बुक पढ़ने का बड़ा शौक है यार ये किताब खरीद लो वो किताब खरीद लो हिंदू समरी इंडियन एक्सप्रेस समरी हिंदुस्तान टाइम समरी टाइम्स ऑफ इंडिया समरी योजना समरी कुरुक्षेत्र क्रॉनिकल ये वो ई पी डब्ल्यू एल बी डब्ल्यू बोल्ड सब पढ़ लेते हैं इससे क्या होता है कि दे आर टू बॉक डाउन बाय कंटेंट और मैं बता देता हूँ ह्यूमन मेमरी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं इन्फाइनेट ये वो कुछ याद नहीं रहता इतना कॉन्टेंट पढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहेगा पता नहीं कि वो डेटा जो पढ़ा था वो इसका था या उसका था एवरी विल बिकम ही वायर इन योर हेड तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में तय कर पाना कि कहाँ तक जाएं कहाँ तक रुकें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट ज़्यादा दो भले ही वो ज़्यादा दो तो जिसमें इंग्लिश भाषा में उसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में एयर टुवर्ड्स दी साइट ऑफ टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस रादर देन थ्योरी तो अगर आपको मान लो कि कहीं ज़्यादा जाना है तो ज़्यादा दो टेस्ट ज़्यादा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा दो आपके सिलेबस को ढंग से पढ़ो तो उधर ज़्यादा टाइम दो एज कम्पेयर टू दी अदर साइड ये पॉइंट समझ रहे हो अच्छे से मान लो कि आपको पता नहीं है कि कितनी बुक्स पढ़नी है तो आप बोल दोगे यार मैं दिन में तीन घंटे बुक पढ़ूंगा और तीन घंटे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा मैं सिलेबस पढ़ूंगा और मैं अपने मॉक टेस्ट पढ़ूंगा मतलब या बुक भी अगर क्यू एन ए फॉर्मेट में हो तो वो भी बहुत ही बढ़िया होती है इससे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो जब आप इम्बाइब करते हो जब आप पाँच हज़ार दस हज़ार एम सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये एक्सपीरियंस बंदों के पास और होता क्या है एक्सपीरियंस बंदों के पास यही कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने पाँच दस हज़ार एम सॉल्व कर रखे हैं उन्होंने यू सिविल सर्विस एग्जाम हॉल के एग्जाम दे रखा है वो सब तो आप साइमुलेट कर सकते हो ना अगर आपको पता नहीं है कि स्पेस में जब एंटी ग्रेविटी का माहौल मिलेगा तो वहाँ पे कैसे मैं एक्सरसाइज करूँगा कैसे मैं वहाँ पर हल को ठीक करूँगा हल मतलब उसका जो स्पेस का हल है हिंदी वाला हल नहीं और खेती नहीं करनी तो वहाँ पे आप एंटी ग्रेविटी में साइमुलेट कर सकते हो ना अर्थ पे उनके पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है उनको ये पता है कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है उनको ये पता है कौन से पेपर सॉल्व करने हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं उन्होंने थोड़े मॉक टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं तो आपको रोका किसने है रोका किसने है इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है ऐसा तो नहीं है कि अब आप उन्नीस में जीरो कि मैं तो गाँव का हूँ साहब वो दिल्ली में रहता है दिल्ली में जाने के पैसे नहीं है दिल्ली में जाने को किसने बोला है जियो या एयरटेल का इंटरनेट लो एक जी पर डे उसमें सारे पी डाउनलोड कर लो और सारे पढ़ डालो बहुत ही सिंपल सी बात है ठीक है तो एयर टुवर्ड्स दी साइड ऑफ गिविंग मोर टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस रादर देन ऑन दी साइड ऑफ रादर देन ऑन दी साइड ऑफ नाउ लिसन टू दिस केयरफुली थ्योरी थ्योरी कम पढ़ो थ्योरी मत पढ़ो चलेगा काम बिल्कुल चलेगा दौड़ेगा हंड्रेड चलेगा थ्योरी कम पढ़ लोगे <coughs> पास हो जाओगे टेस्ट नहीं दोगे मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो लोग थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं ये उस तरीके से कि मान लो मैं समुद्र में एक आपको एक नीडल डाल दूँ तो क्या आप ढूंढ पाओगे नहीं ढूंढ पाओगे इम्पॉसिबल है लेकिन मैं आपको एक इतना बड़ा पावरफुल मैग्नेट दे दूं जैसे ही वो नीडल डालूं कि वो नीडल उसके पास चिपक जाए अपने आप तो ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये मैग्नेट है आपका सिलेबस ये मैगनेट है आपके मॉक टेस्ट ये वो मैगनेट की तरह है जो आपकी जो कोई भी बुक होती है उसमें दस काम की चीज़ होती है नब्बे कचरा होता है बेस्ट से बेस्ट बुक उठा लो लक्ष्मीकांत उठा लो उसमें पचास काम की चीज़ें होती हैं पचास नॉन सेंस चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर कभी बहुत
पांचवा पॉइंट जो काफी बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं र्यूमर मॉन्गरिंग वो बहुत ही बड़ा टाइम पास होता है जब भी मतलब एग रोल खा रहे होते हैं या वेज रोल खा रहे होते हैं काठी रोल्स खा रहे होते हैं राजेंद्र नगर में गोल्ड कप पे रोल्स काफी चलते हैं ठीक है तो वहां पे क्या होता है यही चल रहा होता है ये बासवान कमेटी की रिपोर्ट आ गई उसने बोला था मेरे जो चाचा है वो यूपीएससी में है मेरे जो नाना है वो यूपीएससी में है वो आई ऑफिसर तो हमारे घर आके बोल के गया था देखो ये सब नॉनसेंस होता है किसी को भी नहीं पता होता मैं रियली बता रहा हूँ ऑनेस्टली आपको जितने आई ऑफिसर सबसे मैं बात करके पूछ चुका हूँ 99% आई एम श्योर कि किसी को भी नहीं पता होता इस चेंजेस के बारे में ज्यादातर केसेस में जो 10 10 बातें बोलते हैं उसमें से एक तो यार वैसी ही सच हो जाएगी अगर आप चार एम सी आपको कुछ भी नहीं आता मैं छह महीने के बच्चे को बोलूँगी यार पांच एम सी के तो सॉल्व कर तो एक तो उसका भी सही हो जाएगा ना चांस है तो कभी उन्होंने बोला अगस्त में रिजल्ट आएगा और आगे इसका मतलब थोड़ी कि वो सही है तो वो कोई प्रोबेबिलिटी वाइज ही चलता है सब कुछ किसी को कुछ पता तो होता नहीं है तो र्यूमर मॉन्गरिंग मत करो कि पास वन कमेटी आएगी कि नहीं आएगी छब्बीस साल होगी कि नहीं होगी ऑप्शन लटेगा कि नहीं हटेगा अगली बार से इंग्लिश और हिंदी दोनों उठ जाएंगी अगली बार से पेशो पेपर रशियन में होगा तो रशियन सीखने लग जाएंगे लोग मैं मजाक नहीं कर रहा ये रूमर भी उड़ा सकते हो आप आप ट्राई करना कि अगली बार से इंग्लिश मीडियम ही हट रहा है भारत सरकार सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को ही प्राथमिकता देगी और अब सिर्फ हिंदी में एग्जाम होगा तो लोग बोलने लग जाएंगे हाँ भाई अब इंग्लिश पढ़ना बंद करो सब हिंदी में पढ़ने लग जाओ या लोगों का बोले मेडिकल साइंस में ज्यादा नंबर देते हैं तो लोग तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल भी लेने लग जाएंगे एम टेलिंग यू र्यूमर मॉन्गरिंग में मत फंसना उससे कुछ किसी का भला नहीं होता फरवरी के हर साल एक नोटिफिकेशन आता है बस वही बहुत ज़्यादा है वही बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरह की भी रूमर मॉन्गरिंग होती है रूमर मॉन्गरिंग मतलब ये अब छठा जो पॉइंट आ रहा है कि डू नॉट वेट फॉर एनी रिजल्ट वॉट्स ओ एवर डू नॉट वेट फॉर एनी रिजल्ट वॉट्स ओ एवर ध्यान से सुनना डू नॉट वेट फॉर एनी रिजल्ट वॉट्स ओ एवर फिर से वापस सुनना डू नॉट वेट फॉर एनी रिजल्ट वॉट्स ओ एवर इसका क्या मतलब है आपने प्री दिया प्री से मेन्स के बीच में करीब एक से दो महीने बाद रिजल्ट आता है लोग बोलते हैं अब आएगा लोग बोलते हैं फलाना संडे को आएगा बोला मेरे सपने में आया था कि अमावस्या को रिजल्ट आएगा बोले बाबा जी ने बताया था कि पूर्णिमा को आएगा ठीक है तो पूर्णिमा इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाती क्योंकि उसको लगता है कि पूर्णिमा को रिजल्ट आएगा तो पूर्णिमा से मेरा दरख्वास्त है कि प्लीज़ पढ़ाई करने लग जाना वो एक से दो महीने के बीच में एक से दो महीने के बीच में आपका करियर बर्बाद हो सकता है या बन सकता है अब आपकी चांस है जैसे मेरे को अच्छी तरह याद है छब्बीस मई दो को मेरा पेपर हुआ था और एक जून से मैं पढ़ने लग गया था एक हफ्ते का ब्रेक लिया था मेरे को पता था यार रिजल्ट पता नहीं कब आएगा मेरे को क्या पता रिजल्ट कब आएगा मैं एक मतलब नॉर्मल सा बच्चा हूँ नॉर्मल सा एस्पेरेंट हूँ मैं मैं किसी को नहीं जानता कभी किसी आई ऑफिसर से नहीं मिला लोग बोल रहे थे अभी क्या पढ़ने की जरूरत है अभी तो पैटर्न चेंज हो गया और छः महीने हैं ये वो उन लोगों को पता था कि यार पढ़ लो ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं ये वही लोग होते हैं जब आप आपके घर वालों से आपने बात करी होगी जैसे मेरे को याद है प्री मेडिकल जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैं मेरी मामा की शादी में नहीं गया था सगे मामा की शादी में तो उस टाइम मेरा बायो ओलम्पियाड का पेपर था तो उन्होंने वही लोग बोले मेरे को क्रिटिसाइज किए थे कि देखो कैसा लड़का है एंटी सोशल है शादियों में नहीं आता और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो अगर मैं शादी में चला जाता तो बोलते ये देखो हमने तो मना किया था ये तो शादियों में घूमता रहता था तो बेसिकली लोगों को तो बहाना चाहिए आपको दे विल बॉक डाउन दे विल बीट यू अप ठीक है आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो आप आप लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे ठीक है तो डू नॉट वेट फॉर एनी रिजल्ट जब मेन्स के बाद इंटरव्यू का रिजल्ट है उसके लिए भी वेट मत करना ठीक है क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम होता है उसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो अपनी प्रोफाइल बढ़िया कर सकते हो एक हॉबी लर्न कर सकते हो आप अपने स्टेट के बारे में जान सकते हो आप अपने ऑप्शनल के बारे में जान सकते हो आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में जान सकते हो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आप यू बोर्ड मेम्बर्स की प्रोफाइल पढ़ सकते हो आप पचास चीज़ें कर सकते हो और इंटरव्यू के बाद फिर से रिजल्ट का वेट मत करना नेक्स्ट प्री के लिए पढ़ने लग जाना तो पता नहीं होता कि कब कौन से दिन आपका किस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है नहीं हो तो एटलीस्ट यूर प्रिपेयर फॉर दिन एक्स्ट्रा टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी इंटरव्यू में रैंक आ गई 400 और आपका अगले साल प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ कई टॉपर्स देखे आई आर आईपीएस ऑफिसर्स जो प्री में सेलेक्ट नहीं होते अगले साल ठीक है सातवा पॉइंट क्लियरिंग क्लियरिंग प्रिलिम्स इज बी ठीक है क्लियरिंग प्रिलिम्स इज बैड बी एस एब्सोल्यूट नॉन कई बच्चों को देखा है कि भाई पहली बार में प्री क्लियर करेंगे सर इस बार तो अगली बार मेन से इंटरव्यू देंगे यार ये कौन सा नॉन है प्री क्लियर करके क्या मिलता है मतलब कौन सा टैग मिल जाता है कि आपको शादी इजी हो जाएगी आपकी दहेज ज़्यादा मिल जाएगा मतलब तो क्या हुआ इसका पॉइंट क्या है मतलब जो बैच देगा यू
तो आपको इंपॉर्टेंट है कि प्री और मेंस पे पढ़ाई करो क्योंकि मेंस क्लियर नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगी प्री क्लियर करने से कुछ भी नहीं होता है ये बात अच्छे से ध्यान रख लो ये सातवां पॉइंट है फर्स्ट अटेम्प्टर्स के बीच में बड़ा क्रेज होता है कि यार मेरा तो प्री निकला था तूने क्या कर लिया अरे प्री निकल गया आप दस बार प्री निकाल लो आप दो बार प्री निकाल लो उससे फर्क क्या पड़ता है हाउ डज इट मैटर दैट यू क्लियर प्रॉब्लम्स लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है अरे कौन सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार आप कहीं पे भी जाके बैठ जाओ किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज में मेंस की इंटरव्यू टेस्ट सीरीज दे लो घर पे बैठ के दे लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है फालतू की बातें हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब सेलेक्ट होता है इंसान इंटरव्यू देता है इंटरव्यू कॉल में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इंटरव्यू तक तो जाके आया बट मेन्स तो सोलह लोग लिखते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यू शुड ऑलवेज स्टडी फॉर प्रिलिम्स एंड मेन्स साइमटेनियसली क्लियरिंग प्रिलिम्स इज बी फोकस ऑन मेन्स आठवा पॉइंट है कि जितने भी आपका जब मोटिवेशन कम हो जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो ये बहुत बार होता है मेरे साथ तो रोज ही होता था मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था जैसे मैं मृणाल वगैरह की वेबसाइट देख लेता था रात को सारे अंधेरा बंद करके तीन तीन घंटे तक भाई के ब्लॉग पढ़ता रहता था बट अब जैसे अन है तो वॉट यू कैन डू इज जैसे मैं एम बनाता हूँ रोज आप दस एम तो देख सकते हो कितना भी मोटिवेशन डाउन हो हेडफोन लगा के आठ क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो जतिन से बढ़िया हिंदू समरी कोई नहीं बनाता आप हिंदू की समरी तो पढ़ सकते हो कम से कम फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स में अगर हिंदू पढ़ने का समय नहीं हो जज्बा नहीं है तो कई बार कुछ क्रैश कोर्स तो देख सकते हो अगर पूरी हिस्ट्री बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो कहने का मतलब है कि कोई मोटिवेशन नहीं भी हो तो काम चल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद नाइन्थ पॉइंट देखते हैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रेस आने वाला है यूपीएससी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस रहा था अभी अन चलाना है बट नाइन्टी लोगों की लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल जो पॉइंट होता है वो यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उस टाइम पे कोई भी अलग चेंजेस मत लाओ अपनी लाइफ में अब वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं ध्यान से सुन लेना अगर आप मोटे हो तो पतले होने की कोशिश मत करना अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो तो सिगरेट छोड़ने की कोशिश मत करना अगर आप एल्कोहलिक हो दारू ज़्यादा पीते हो तो दारू छोड़ने की कोशिश मत करना अगर आप रिलेशनशिप स्टेटस में हो तो ब्रेकअप मत करना अगर आप रिलेशनशिप स्टेटस में नहीं हो तो पढ़ना मत एनी चेंजेस शुड भी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल ठीक है ये बिल्कुल ही मैं बिल्कुल आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना अवॉइड एनी चेंजेस ठीक है अवॉइड ऑल दी चेंजेस आप एक साथ मान लो यू की तैयारी कर रहे हो तो इग्नो में मास्टर्स मत करना अगर अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ना ले ठीक है तो ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियरली अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लेना अवॉइड एनी चेंजेस बिकॉज इट विल लीड टू टू मच स्ट्रेस ऑलरेडी स्ट्रेस फुलो लोग मैंने देखा जिम भी जाते हैं प्रोटीन शेक भी पीते हैं नहीं फर्क पड़ेगा आप या तो उस पर फोकस कर सकते हो या इस पर फोकस कर सकते हो और आपके पास इतना समय की कमी होगी कि आई वुड रादर हैव यू फोकस ऑन दिस फिर डू नॉट बीट योर अप ठीक है कभी भी एक चीट डे लेता था मैं हमेशा फोर्ट नाइटली फोर्ट नाइटली का मतलब होता है हर पंद्रह दिन में एक बार यानी कि महीने में दो बार तो महीने में दो बार एक चीट डे लो उस दिन आप जम के मूवीज़ देखो जम के पिज़्ज़ा खाओ बर्गर खाओ कोल्ड ड्रिंक पियो जो आपको पसंद है करो ठीक है मतलब ऑब्वियसली अब मनाली घूमने मत चले जाना अनलेस मनाली में ही रहते हो क्योंकि वो तीन चार दिन टाइम खराब हो जाएगा सुबह उठो और बिंज वॉचिंग करो टी सीरीज़ की जो करना है करो उस दिन दो तीन घंटे पढ़ लो बहुत है तो ये दस पॉइंट हैं तो ये अगर किसी ने कर ली अच्छे से फॉलो तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे चांस के साथ सेलेक्ट हो सकता है किसी भी एग्जाम में फॉरगेट अबाउट सिविल सर्विसेज ये सब एग्जाम के लिए लागू है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा पहला है कि बी रूथलेस अपने ऊपर आसान मत रहना कि जस्ट बिकॉज आपका पहला अटैम्प्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाद में कर लेंगे दूसरा है एक्सपीरियंस मैटर बट इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सचिन तेंदुलकर के जब सोलह साल के थे तो टूर करते थे पाकिस्तान जैसी जगह जाके अब्दुल कादर के छक्के मारे हुए हैं रिकी पॉन्टिंग का एग्जाम्पल दिया जब इक्कीस साल के थे तो नाइन्टी सिक्स वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे और मार्क टेलर ने सेवेंटी फोर बनाए थे उन्होंने शायद फोर्टी वन फोर्टी फाइव बनाए थे सो दैट वॉज द सेकेंड हाइएस्ट मार्क रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा है नो वन इज आस्किंग यू टू कनकर मार्क्स पहले ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो चुके हैं जैसे टीना आर्तिका रोमन बहुत सारे लोग हैं सौ से ज़्यादा लोग मैं बता सकता हूँ भी आपको ठीक है फिर एयर टूवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस एंड टेस्ट रादर देन डूइंग योर थ्योरी फिर पांचवा है नो र्यूमर मॉन्गरिंग कभी भी र्यूमर मॉन्गरिंग में मत पढ़ना अफवाहें मत फैलाना ना ही अफवाहें सुनना अभी किसी ने लाइव मिनट का आर्टिकल डाल दिया था लोग अफरा तफरी मच गई सब पागल हो गए मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है सर ये हो क्या हो गया ऑप्शनल हट गया सर अरे क्या फ़र्क पड़ गया आपने एक घंटा वेस्ट कर लिया अपना और अगले दो घंटे तक मानसिक संतुलन रहेगा नहीं पढ़ाई का
छठा पॉइंट है डू नॉट वेट फॉर एनी रिजल्ट वॉट्स एवर प्री दिया है तो मेंस की पढ़ाई करो मेंस दिया है तो इंटरव्यू की पढ़ाई करो इंटरव्यू दिया है तो प्री की पढ़ाई करो बट रिजल्ट का वेट कभी भी मत करो एक से दो महीने बर्बाद हो जाएंगे कैरियर बर्बाद हो जाएगा सातवां पॉइंट है क्लियरिंग प्रिलिम्स इज बी वो बुरा है उससे कुछ नहीं होता फोकस ऑन मेन साइमटेनियसली तो हमेशा प्रिलिम्स और मेन्स की साइमटेनियस तैयारी करो सातवां पॉइंट बता चुका हूँ आठवां पॉइंट है कि जब भी मोटिवेशन कम हो तो अन अकेडमी के कोर्सेज देख लो जैसे मेरा एम कोर्स क्रैश कोर्सेज जतिन के डेली हिंदू एनालिसिस एक्सेट्रा नाइन्थ पॉइंट है अवॉइड एनी चेंजेस देर इज़ ऑलवेज टू मच स्ट्रेस बहुत सारा स्ट्रेस ऑलरेडी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मोटे हो तो पतले होने की ज़्यादा कोशिश मत करो वेट मेंटेन रखो थोड़ी एक्सरसाइज करो स्मोक करते हो तो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश मत करो अल्कोहलिक हो तो अल्कोहल छोड़ने की कोशिश मत करो इतनी सारी चीज़ें करोगे तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा फिर एकदम से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा स्मोकिंग बढ़ जाएगी अल्कोहलिज्म बढ़ जाएगा और पढ़ाई भी नहीं होगी रिलेशनशिप में हो तो तोड़ो मत और हो तो नहीं हो तो जोड़ो मत और फिर लास्ट वाला दस पॉइंट है कि डू नॉट बीट योर सेल्फ अप बिल्कुल पागलों की तरह भी मत पढ़ो कि भाई रोबोट नहीं है हम हम है ना इंसान है होमो सेपियन सेपियन है हम ठीक है होमो रोबोट नहीं है तो इसका मतलब है कि थोड़े चीट डेज रखो वंस इन एवरी फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन में एक बार चीट डेज रखो और डोंट बीट योर अप जब बिंज वॉचिंग करनी करो पिज्ज़ा पे बिंज वॉच बिंज ईटिंग करनी करो जो करना है करो उस दिन दो घंटे पढ़ लेना दस घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है तो वरना पागल हो जाओगे तो आई होप कि ये जो टिप्स मैंने आपको दी थी इससे आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आपके कारण अन अकेडमी के कारण हमारा सिलेक्शन हो गया तो काफ़ी अच्छा लगता है तो होपफुली अभी जो भी मेरे को लाखों लोग सुनेंगे तो उसमें उनको हेल्प मिलेगी ठीक है तो डू सब्सक्राइब टू अन ताकि जब भी लाइव सेशन हो तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड थैंक यू